ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இந்த ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணாலுமே பல பேர் நம்மள்கிட்ட சொல்கிறது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் படிச்சுக்கோப்பா அப்படிங்கிறது தான் ஈவன் நானுமே எல்லா டைமுமே உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் படிங்க அப்படின்னு டெய்லி ஷெட்யூலில் இருந்து பிளான்ல இருந்து எல்லா இடத்துலையும் பிஒய்க்யூ பிஒய்க்யூ அப்படின்னு போட்டு இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் உண்மையிலே இதை நான் எப்படி தான் அக்கா படிக்க அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் என்கிட்ட கேட்டீங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்காகவும் தான் இந்த வீடியோ இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படிங்கிறது உண்மையாகவே படித்தா நமக்கு அதனால் யூஸ் இருக்கா இல்லையா எப்படி நீங்க அதில் வந்து எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் வந்து இருக்கும் ஹார்ட்லி மூணு இல்லை நாலு ஒன் மார்க் மட்டும்தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து இல்லாமல் இருக்கும் மற்றபடி முக்காவாசி விஷயங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல இருந்து தான் வரும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸாம் எழுத போகவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் இப்போ செகண்ட் இயர் அந்த சிலபஸ்ல எழுதுகாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒன் இயர் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பராக இருக்கும் ஸோ தட் என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்காங்கங்கிற ஐடியா வாட்சும் இருக்கும் இதே இது நான் எழுதும் போது நான் டுவெல்த் வந்துட்டு எயித் பேட்சோ இல்லை டென்த் பேட்சோ அப்போவே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு பத்து வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பருக்கு மேலே இருக்கும் போது அசால்ட்டாக அது எல்லாமே வந்து எனக்கு எக்ஸாம்ஸில் ரிப்பீட் ஆன வாய்ப்புகள் இருக்குது சிப்பாக அது அந்த எக்ஸாமுக்கு ஓகே யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சிக்கெலாம் அது போதுமா அப்படின்னா எஸ் அதே மாதிரி ரிப்பீட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது எக்ஸாக்ட்லி நான் கண்டிப்பாக சொல்லலை பட் ப்ராபபிலிட்டி ஹையாக இருக்குது சரி இது ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இது ரெப்படிஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்ட் ரெப்படிஷன் கண்டிப்பாக கிடையாது பட் அந்த ஏரியாவிலேருந்து கேள்விகள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீவியஸ் இயரில் முகல் எம்பரோட ஏதோ ஒரு ஆர்கிடெக்சர் கொடுத்துட்டு இது எந்த முகல் மன்னன் கட்டினா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வருஷம் அதே கேள்வி வராது ஆனால் வேறு ஏதோ முகல் மன்னனுடைய வேறு ஏதோ ஆர்கிடெக்சரோ இல்லை மேபி வேக ஃபீல்டில் பெயிண்டிங்கை பற்றின கேள்விகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எந்த ஒரு கேள்வியுமே ரெப்படிஷன் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் உடனே சொல்லுவீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் எடுத்து பார்த்தா இருக்கிற எல்லா டாப்பிக்ல இருந்து எல்லா கேள்விகளையும் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நான் அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நான் சும்மா சப்ஜெக்டே படிச்சுட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க கரெக்டு தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இந்த ரெப்படிஷன் அப்படிங்கிறத நடக்குது அப்படிங்கிறத உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுதுல்ல அது மட்டும் இப்போதைக்கு யோசிக்கோங்க ஓகே இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு இதை எப்படி நம்ம எஃபெக்டிவாக படிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்கணும் ஸோ எஃபெக்டிவ் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் இப்போ சொன்னல இந்த கேள்விகள் இப்போ முகல் எம்பராக பற்றி ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னா அந்த முகல் எம்பராக்கு ரிலேட்டடான கேள்விகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி இதை நீங்கள் புக்கை வச்சே படிக்கிறீங்க கரெக்டு தான் ஆனால் இப்போ கேள்வியை கேட்கும் போது அவங்க எப்படி கேட்குறாங்க இந்த முகல் மன்னன் கட்டினா ஆர்கிடெக்சர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி படிச்சுருப்பீங்க அந்த பர்ஸ்பெக்டிவில் அதை படித்து முடிச்சுருப்பீங்க ஸோ எந்தெந்த முகல் எம்பராக என்னென்ன ஆர்கிடெக்சர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஜஹாங்கிரி மகாலை வந்து யார் கட்டினா ஜஹாங்கிரா இல்லை அக்பகா இந்த மாதிரிலாம் படிச்சு வச்சுருப்பீங்க சூப்பர் இப்போ அடுத்த வாட்டி கேள்வி வேற ஏதோ கேள்வி என்ன எப்படி தெரியுமா இருக்கும் இப்போ அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் விச் ஆர் ஆல் டஸ் நாட் பிலாங் டு திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஒன் ஒன்லி ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க இது ஒரு கேள்வியுடைய பர்ஸ்பெக்டிவ் அப்போ இந்த பர்ஸ்பெக்டிவை பார்க்கும் போது இந்த பர்ஸ்பெக்டிவை நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லா கொஷின்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்ன படிச்சுருக்கீங்க முகல் எம்பராக பற்றி ஏதோ கேள்வி படிச்சிங்களா கேள்வி படித்தோன்னா அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா படிச்சு வச்சுருப்பீங்கல்ல இப்போ அதையே இந்த கேள்வி பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்துக்கணும் அப்போ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் ஆர் நாட் பில்ட் பை அக்பக் அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்தால் கூட நம்மளால் இப்போ ஆன்சர் பண்ண முடியணும் அப்போது இட் இஸ் ஆல் அபவுட் இந்த கனெக்ஷன் நீங்கள் படிக்கதா அந்த டாபிக் ரிப்பீட் ஆகுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் படிக்கதா ஃபார்மேட் ரிப்பீட் ஆகுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போது எதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ அந்த டாப்பிக்காக இருக்கட்டும் அந்த ஃபார்மேட்டாக இருக்கட்டும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்குள்ளே அதை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அதை நீங்கள் சுற்றி சுற்றி படிக்கும் போது ஆப்வியஸ்லி நம்மளால் பல விஷயங்கள் படித்து முடிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் எஃபெக்டிவாக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பராக படிக்கிறது ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கே அது கற்றுக்கலாம் பட் நம்ம ஸ்டார்டே பண்ண மாட்டோம் ஸ்டார்ட் பண்ணாதானே எண்டுக்கு போகிறதுக்கு நம்ம ஸ்
பர்ஃபெக்ஷன் கம்ஸ் வித் ரிவிஷன் ஸோ நீங்கள் எத்தனை வாட்டிக்கு வாய்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை அளவுக்கு உங்களுக்கு உங்கள் மைண்டில் அது வந்து ஸ்ட்ரோக் ஆகும் ஸோ ஈவன் உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் இப்போ படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமே மறந்து போச்சு அப்படின்னாலும் டோன்ட் வகி தட் இஸ் நாட் அ பிக் இஷ்யூ ஜஸ்ட் லைக் தட் விட்டுருங்க கண்டிப்பாக கரெக்டாக வந்துடும் டோன்ட் வகி ஓகே ஸோ இது வந்து எஃபெக்டிவாக படிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி அடுத்தது எவ்வளோ வருஷம் கவர் பண்ண அப்படிங்கிறது ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட்டு இப்போ நான் ரீசெண்டாக ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் மட்டும் படித்தா போதுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க இல்லை நான் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் படித்தா போதுமா அப்படின்னு சில பேர் கேட்குறீங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும் போது என்னுடைய ஒரு சஜஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அது வரைக்கும் முடிஞ்சாலே படிக்கிறது நல்லது இல்லை எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் இந்த பேட்டர்ன் எவ்வளோ நாளாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோ பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யூபிஎஸ்சி பேட்டர்ன் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் லெவனில் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் நடந்துச்சு ஓகேயா ஸோ பேட்டர்ன் சேஞ்ச் நடந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நம்ம எக்ஸாம் எழுத போகோம் அப்படின்னா சம்வேர் அரௌண்ட் எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கு இந்த எயிட் இயர்ஸில் ட்ரெண்டு மாறிட்டே வந்திருக்கும் ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வேக ட்ரெண்டு செவன்டீன் வேக ட்ரெண்டு எயிட்டீன் வேக ட்ரெண்டில் இருக்கு நைன்டீன் எந்த ட்ரெண்டில் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது பட் சம் ஹவ் இந்த எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கும் ஸோ வாட் யூ டூ இஸ் இந்த டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வரைக்கும் உள்ள கொஸ்டின் பேப்பரை அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபார்மேட்லேயே பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்பிளிட் பண்ணியெல்லாம் பார்க்காம கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபார்மேட்டில் பாருங்கள் அண்ட் என்ன மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்காங்க எப்படி அது எவால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க சரி இதுவும் எனக்கு கஷ்டம்ப்பா அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இந்த அஞ்சு வருஷமாக அது தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க சரிப்பா அப்போ டிஎன்பிசிக்கு என்ன அப்படின்னா டிஎன்பிசிக்கும் ஃபார்மேட் பார்த்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் அதையும் தாண்டி மற்ற விஷயங்களும் கற்றுக்கிறது நல்லது சரி அப்போ இயர்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது எல்லா இயர்ஸையும் நீங்கள் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்ல ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருக்கலாம் அப்போ நான் ஏன் அதை பண்ணணும் ட்ரெண்டில் உள்ளதை படிக்கணும் அப்போ தான் ட்ரெண்ட் என்ன இருக்குன்னு தெரியும் பட் மற்ற விஷயங்கள்லாம் நான் ஏன் படிக்கணும்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சு படிக்கிறது உண்மையாகவே ஈஸிங்க செம்ம ஈஸி நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா நிறைய டாபிக்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ரேண்டமாக நீங்கள் சிங்கிள் கொஸ்டின் தான் படிப்பீங்க அந்த சிங்கிள் கொஸ்டின் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் படிப்பீங்க இது உங்களுக்கு அப்போ யூஸாக இருக்காது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எதையோ யோசிக்கும் போது ஹே இந்த மாதிரி எங்கேயோ கேள்வி பார்த்தோம்ல அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த சப்ஜெக்டை ஓவராலாக படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படிங்கிறது செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக அப்படி படிச்சுக்கோங்க பட் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டர் கனெக்டிவிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி மற்ற பேர் பல பேர் போட்டிருக்கலாம் நானுமே உங்களுக்கு சொல்லலாம் பட் அது மட்டும் முக்கியம் இல்லை நீங்கள் ட்ரெண்டாக அனாலிசிஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் படிங்க நீங்கள் உங்கள் கண்ணால் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ வாட்டி அந்த கொஸ்டின் பேப்பரோட உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ பாசிபிலிட்டி இதுக்கு நீங்கள் எல்லா கேள்விகளுக்கும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கான அந்த தன்மை அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராட்டஜியை பற்றியும் எலிமினேஷன் மெத்தடை பற்றியும் பல விஷயங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது எல்லாமே இருக்கட்டும் பட் அதையும் தாண்டி இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் நிச்சயமாக ஒர்த் ஆன ஒரு விஷயம் தான் ஓகேப்பா ஸ்டாண்டர்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் புக்குக்கு இது ரீப்ளே தெரிஞ்சிருக்கும்ரெண்டு கரெக்டா ஸோ இது நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இந்த எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் இருக்குது யூபிஎஸ்சி அப்படிங்கும் போது ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணும் டிஎன்பிசி அப்படிங்கும் போது ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணும் ஸோ அந்த கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராசஸிங் டைம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் இன்னொன்று நமக்கு ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் நமக்குன்னு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் எக்காச்சக்கமாக நம்ம வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்போம் ஒன் இயர்க்கு மேலே படிக்கிறோம் அப்போ போய் அந்த எக்ஸாமுக்கு உட்காகும் போது கண்டிப்பாக அந்த டென்ஷன் அண்ட் ப்ரெஷரில் யோசிக்கிற தன்மையை நம்ம இழப்போம் அப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் நீங்கள் நிறைய படித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் எங்கெங்கே ட்விஸ்ட் வைக்கலாம் ட்விஸ்ட்லாம் ஒன்ற
இன் கேஸ் உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் சோஸ் ஆஃப் புக்லாம் படிக்க டைமே இல்லை எனக்கு எரிச்சலாக இருக்குது கட்டுப்பாக இருக்குது அப்படின்னா வாட் யூ டூ வேஸ் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு படிச்சுட்டு கரண்ட் அஃபர்ஸ் உங்களுக்கு படிச்சு வச்சுக்கோங்க கரண்ட் அஃபர்ஸில் என்ன மாதிரிலாம் கேள்விகள் கேட்பாங்கிறத ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வச்சு உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் உள்ள முக்கால்வாசி விஷயங்களில் பல டாபிக்ஸை கவர் பண்ணியிருப்போம் ஸ்ட்ரக்சரோட கவர் பண்ணாட்டியும் ரேண்டமாக கவர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதை வச்சே கூட சமாளிக்க முடியும் ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் வந்துட்டு ஓகே நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த பேப்பர்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நான் நம்புவேன் ஓகே வித் தட் நோட் ஆம்பிஷன் இஸ் த பாத் டு சக்ஸஸ் பர்சன்ஸ் இஸ் த வெஹிக்கல் யூ அரைவன் கட்டுப்பாக தான் இருக்கும் பிடிக்கவே பிடிக்காது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஐயோ நோ அப்படின்லாம் தோணும் பட் டோன்ட் வரி ஜஸ்ட் கீப் ஆன் ப்ரொசீடிங் நீங்கள் எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு அவ்வளோ நல்லது ஸோ நிறைய படிங்க நல்ல பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப திரும்ப ரிவிஷன் போங்க ஹவு மச் யூ ரிவைஸ் அவ்வளோ நல்லது உங்களுக்கு ஸோ அதனால் கீப் ஆன் ரிவைசிங் தட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஆல் யூர் சப்போர்ட் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் டூ சேவ் இந்த காமெண்ட்ஸ் பிலோ அண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் ப்ளீஸ் டூ